Он более 50 лет служит в театре имени Ермоловой и считает его своей школой, домом и убежищем. На этой сцене он переиграл огромное количество ролей, а некоторые постановки были перенесены на пленку. В его копилке около 60 работ в кино. Режиссеры любят его использовать в ролях антагонистов главных героев. Харизматичные негодяи актеры удаются. Многие, конечно, помнят многосерийный детектив на углу у патриарших и его роль изворотливого адвоката и бизнесмена Алексея Тарасова. Успешным оказался и сериал «Райские яблочки», где он играет главврача больницы. Помимо театра и кино преподает мастерство актера в ГИТИСе, ему есть чем поделиться со студентами. Сегодня мой герой – народный артист России Алексей Шейнин. Здравствуйте, Алексей Игоревич. Я очень рада вас видеть. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня мой герой. Это правда? Это не лукавство? Это не лукавство. Вот смотрите, что я как зритель знаю об Алексее Шейнине. Что это человек совершенно не советской какой-то внешностью и с лица не общим выражением. Это не имеет отношения к актерству никакого, я так думаю. Это имеет отношение к природе вашей, к корням, к родителям, к месту, где вы выросли. Я... Вырос в Ленинграде и родился я там. И я всегда говорю, что я вырос в Ленинграде. Потому что вот эта вот страсть менять название, Волгоград. У меня папа воевал за Сталинград. За Сталинград, да. И все санкт-петербуржцы давно умерли. И там другой народ живет сейчас. Там живут ленинградцы, которые пережили блокаду. И родители у меня замечательные. Мама у меня была один из ведущих и самых красивых адвокатов Ленинграда, коллегии адвокатов. Папа был полковником. Мама ушла рано, в 63 года. Вот. А папа дожил до 96 лет. Он стоял, это очень интересно, в оцеплении Бранденбургских ворот, когда подписывали пакт о капитуляции Батюшки. со своими солдатами. Он закончил войну капитаном, он прошел с конца 42 -го года, он прошел, в общем, всю войну. Он воевал на бронепоезде. Вот впереди бронепоезда было две платформы, где стояли зенитки. Вот он командовал этими зенитками, которые отстреливались от Шмитов. Которые бомбили бронепоезд. Да, да, которые атаковали бронепоезд. Вот он прошел всю войну, не закурил, выпивать выпивал, вот и меня научил. А мама в Ленинграде блокаду пережила? Нет, она была эвакуирована. Но они повстречались э, после войны. Вообще, сейчас э, люди долго не живут вместе, но они прожили всю жизнь. И мама умерла на руках у папы, и он за ней ухаживал. Это была настоящая любовь. И говорят, есть ли любовь, нет ли любовь, чем любовь отличается от страсти, этого никто не знает. Их пример для меня, такая аура, такой намоленный дом у нас был со старыми традициями. А, а традиции какие? Гостеприимный дом? Если мама адвоката, она же занята была с утра до ночи, а хозяйка всегда хозяйка, кто гостей принимает? Мама. Когда я приходил из школы или уже потом из студии, я входил и в коридоре шинели, 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 шинели. Это значит военная комбинатура Московской железной дороги праздновала. Празднует, да, да. да. Это было очень шумно и вкусно. И когда я учился в седьмом классе, папа сказал, хочешь выпить? Я говорю, хочу. Мама накрыла стол, была поставлена посольская водка и с хорошей закуской. И когда мы выпили, пап сказал, захочешь выпить с друзьями, никаких парадных, никаких портвейнов, приходите домой. И и я один раз пригласил. А потом стало неинтересно, потому что это Разрешено. Было... Да. да. Мама адвокат, человек, который профессионально защищает, старается помочь. Вот она и в жизни такая была, она всех да. защищала? Да, она выигрывала все дела, потому что все судьи были в него влюблены. Она была очень красивая, она была, вот если вам нравится, Татьяна Самойлова. Да. Вот она была такая же раскосая, вот она, но это она уже в возрасте. Взрослая, да, да. очень симпатичная. Вот, а мне тут 19 лет. В Москву я приехал в 22,5 
Когда я поступил в театральный, причем не в институт, а в студию Ленинградского тюза, дома было горе горькое. Конечно. Папа как... военный, мама адвокат, а сын клоун. И еще почему не высшее образование, потому что мне еще оставался 11 класс. Я поступал везде, меня брали в Москве Масальский, Головков, студию МХАТа. Но у меня не было аттестата зрелости, мне еще год надо было учиться. Да. Меня брал ЗОН в Ленинградском театральном. А студия ТЮЗа, она была ну, не высшим, поэтому трехгодичным. Ее закончил Юра Тараторкин, а следующий курс был мой. А вы почему из школы-то ушли? Я не ушел, я ее закончил заочно. Так хотелось, хотелось вот в эту профессию? Конечно. Театр я очень любил. Когда папа был военным комендантом Московской железной дороги, билеты, билеты, билеты не во до, все не театры достать. Ленинграда, mm -hmm. я имел контрамарки, я ходил, смотрел, все, я подружился с сыном Евгения Лебедева, с Алешей. Ходил на репетиции уже потом, когда стал студентом Георгия Александровича. Товстоногу. Да, это меня поразило. Он входил, и все службы, как в операционной, были готовы исполнить любой его каприз, любую его задумку. Он не тратил нервы на то, чтобы на кого-то наехать, кого-то отругать. Все были на месте. Вот такой театр он сделал. А меня пригласил в театр после Карагодского, которого я элементарно предал. Потому что, когда я заканчивал студию, он мне сказал, оставайся в тюзе. Юра будет играть... Юра – это Георгий Таратов. Да, ну, он был Юра. Он будет играть Онегина, ты будешь играть Ленского, ты будешь играть Человека-невидимку, репетировать. Но меня познакомили с Акимовым, он мне предложил роль Дон Жуана Байрона, которую играл такой актер замечательный Воропаев Геннадий. Я не смог устоять. Я ушел. А сколько вам было лет? Ну, то сколько? 19. 19? А партнершу моим по 60. Ну, это совершенно другой театр. То, чему я не учился. Акимов приходил на первую репетицию с Мальбертом, и там было много-много-много рисунков. Уже с мизансценами. Он придумывал дома спектакль. А потом он просто как бы вот так расставлял, и актеры были там, конечно. И это было... Счастливое время. Потом, когда я сыграл Дон Жуана и переехал уже в Москву, меня пригласил он к себе, это в Станогов. Я уже знал, что я из Москвы не уеду. Я влюбился в Андреева. Владимира Андреева, да, режиссера театра я... на Малый Бродный. Нет, на Ермоловой. А, Ермоловой, да. да, да. Ну как не прийти, пригласил. Я приехал специально, пошел в кабинет. Там был какой-то какой воздух другой. Он сидел, он говорил... Вот я бы хотел, чтобы вы играли, я бабушка или Ларион, потому что Татусов уже старенький. И что-то еще он мне предлагал, но уже получив роль золотого мальчика в театре Ермоловой и как бы влюбившись в главного режиссера, и мы дружили очень с Андреем. И я тут ночью проснулся и жене французской своей говорю, мне Андреев не звонил, вот его не хватает. Вот он, когда его не стало, я тут же, не отрывая пальца от телефона написал стихи. Они короткие. Ой, прочтите, да. пожалуйста. Не утихает боль. Ушел тот главный, что по жизни грешный так бережно меня нашел и научил любить неспешно. Душа мерцает огоньком, серебряной незримой нитью, а в сердце боли, в горле ком, и я растерян без наития. Ему я знаю хорошо. Отмучилась Душа святая, всей жизнью к Богу путь нашел, творя добро, я это знаю. Прими, Владимира Господь, в свои объятия неземные мы ж будем свято помнить вплоть за нами ангелы иные. Если вспоминать про конкретно обучение Алексея Игоревича, то он невероятно располагает к себе, как человек в первую очередь. Он всегда на одной волне со своими студентами так себя ведет, как будто бы ему ну, меньше, чем мне. К нему можно всегда обратиться, спросить совета на любую тему. Когда что-то не получалось конкретно в каком-то в том или ином эпизоде, вот он умел как-то вот двумя предложениями как-то так вот доступно объяснить. Он ну, невероятный психолог в этом плане, конечно. У него это получается очень органично с помощью юмора. Юмор – это вот 
талант такой, можно так сказать, который вот он раз просто сказал, и все, и все заиграл, и все пошло. Я сейчас э, вспоминаю такой случай. Мои однокурсники пришли с Алексеем Игоревичем поздравить нас после там, окончания спектакля. Они такой номер невероятный просто поставили. В тот момент учили цыганские танцы, и вот у нас в театре станцевал цыганский номер. Очень классно было, очень классно. Ему спасибо большое за это. А Москва, когда вы в нее приехали, и «Золотой мальчик» спектакль, и у вас главная роль, и Андреев, и «Суета», и «Новый театр», вам нелегко пришлось или это было весело, Алексей Игоревич? Мне сейчас нелегко. Это понятно. Это нелегко, во-первых, потому что возраст. Я спросил у своих студентов, вы знаете, что такое старость? Они говорят, да, Алексей Игоревич, знаем, старость – это когда любая молоденькая девочка кажется красивой. Это так они мне сказали. Так сказали. Я говорю, нет, старость – это когда все время хочется спать. И они тут кричат, нам тоже хочется спать все время. Я говорю, так вы ночью делом занимаетесь, да, а да, я да, и ночью да, сплю. Да. Вот. Было весело. Я понимал, что расстраиваться нету смысла, потому что ведь я же не червоня, чтобы все нравиться, правда? Поэтому всякая неудача – это дело вкуса того, кто эту неудачу мне устроил. Даже сейчас я набираю студентов, понимаю, что это мой вкус. А кому-то mm -hmm. они могут не понравиться. Поэтому было не просто, но весело. «Золотой мальчик» – спектакль тоже такой легендарный. Он вызывал интерес зрительский сумасшедший. Вы чувствовали себя знаменитостью? Я считаю, что это такая глупость – чувствовать себя знаменитостью. Нужно чувствовать себя причастным. Причастным к чему-то, увлеченным чем-то влюбленным в кого-то или во что-то. Дело в том, что раньше в театр люди бежали, у нас были капустники, мы выпивали в гримерных, никто не бежал зарабатывать. Нам хватало денег раньше. Сейчас все заняты заработкой. Я не говорю про всех, в основном. Всем куда-то, чего-то я не снимаюсь уже год. Как это так? И так далее. Поэтому я не могу сказать, что все сериалы мои, все мои фильмы приносили мне радость. Деньги, mm -hmm. да. Но это другая совсем профессия. Удовольствие в профессии самое большое вам что доставляет, Алексей Игоревич? Ну, это сформулировала замечательная Люся Гурченко. Гурченко? Да. Она сказала, за одну короткую или длинную жизнь вы можете прожить много-много жизней. Много-много эпох, много-много профессий и много-много человеческих историй. Нелли Пшанна. Мне он поначалу казался таким, знаете, самовлюбленным. Он приехал покорять Москву, он играл этого золотого мальчика. Зал визжал. Я так думала, мало ли, тоже мне такой победитель. И я, как все женщины, которые были падки на нее, я тоже пала. Если серьезно говорить про него, так вот уже анализируя прошедшую жизнь, он удивительно порядочный человек. Щедроты необыкновенный. Вот не дай бог, вот так просто, ой, что это, нравится, да, бери. Как-то очень все легко это делать. Я так была поражена. Когда я столкнулась с его семьей, я увидела, какой он нежный сын. Как он обожал свою мать, как он ее спасал, когда она уходила. Это, на это смотреть без слез было невозможно. В нем есть такое, такое качество. Он немножко обидчивый. И главное... Обидится и упрется. День, два, три, потом где-то через месяц он да, поймет, что это действительно не стоило вообще этих нервов. Потом еще замечательное качество, которое мне в нем нравится, это слово такое красивое – депрессия. Я начинаю опять курлыкать, мурлыкать, выводить его. Какие причины, из чего? Давай начнем сначала, давай. Потом вдруг это там у него, ой, мне надо ехать, мне все, уже депрессия забывается, уже все, работа, потому что работает он, конечно, очень много. Он трудоголик. Приятно удивилась, когда узнала, как его любят студенты, какие они ему праздники устраивали. Немыслимое что-то придумывали для него. Да. Я говорю своим студентам, что не сотвори себе кумира – это заповедь не для актера. Актер обязательно должен быть кумир. Как у меня, у меня был кумир Николай Олимпович Гориценко, Валентин Гавц, с которым мы подружились на одном фильме «Девять неизвестных» Саша Муратов снимал. Обязательно Владимир Андреев. 
И надо воровать у них, все воровать. А поскольку у тебя другой организм, никто тебя не улечит в воровстве. воровстве да. Потому что... В присвоении, да, я понимаю. Конечно. Потому что это все равно будет по-другому. Вот. Надо смотреть поворот головы, манеру. Вообще, это очень интересно наблюдать за хорошими. Обязательно надо учиться у хороших актеров. Получая диплом, я говорю студентам, вы не становитесь актерами. Угу. Актер учится всю свою жизнь. Угу. Вот если ты присваиваешь автора, если ты в этот момент забываешь, что это Таня написала, от меня это идет. Да -да 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 -да. Вот тогда вот эта профессия актера. Присвоить автора обязательно. Прикажи подавать лошадей. Одно я тебе скажу, Надежда. Никогда в жизни я не был счастлив ты. И думаю, прости, если я задеваю твое самолюбие, но жену я безумно люблю. Обманула, изменила, бросила еще более оскорбительно, чем я тебя. Сына. Сына обожал. О, Боже, каких только надежд я на него не возлагал, а вырос мод негодяй. Без сердца, без чести, без совести. А впрочем, это тоже обыкновенная, ушла история. Мне кажется, что сейчас пошли студенты компьютерные. Я говорю, ты ленивый, вот ты не можешь найти себе отрывок. Возьми из этого произведения сцену, она твоя, мне так кажется. И он приносит сцену. Я говорю, ну ты прочел все, зачем? Mm -hmm. Я дал задание компьютеру, он мне выдал mm -hmm. эту сцену. Я говорю, а самое интересное, откуда ты пришел, твою историю, история партнеров. И самое интересное, что переживал автор, автор да, в тот да. момент, когда он писал, что с ним происходило. Обязательно надо это знать. Сейчас компьютерные дети, талантливые, но компьютерные. И это компьютер, конечно, это удобно, но перелистывать странички, это совершенно другое, другое когда а, читаешь конечно, книгу. Она конечно, пахнет по-другому. Конечно. Я с ним работал много. Должен сказать, что у него достаточно широкий диапазон. По молодости лет он был героем такого лирического плана. Но вместе с тем он был и характерный герой. Местами даже мог стать отрицательным героем. Он очень подвижен внутренне и легок. И я как режиссер, мне это очень импонировало, нравилось. Это редкое качество. Вот сейчас мы с ним общаемся уже не как актер и режиссер, а как члены одной кафедры. Он ведет мастерскую, я веду мастерскую. Но я еще ему благодарен на заре моей режиссерской юности, когда я пришел в Ермоловский театр, и два человека, я бы сказал, которые очень бережно ко мне отнеслись, к молодому режиссеру, которого они не знали вообще, это вот Шейнин и Комкин. Вот это отношение, я ему никогда об этом не говорил, но я им бесконечно благодарен на всю оставшуюся жизнь. Как мне молодому, неопытному, я вылезал из этой ситуации. И забывать это ну, нельзя. Вот Михаил Вартанович говорит, что вы помогали ему вылезать из ситуации молодому режиссеру. А вот скажите, вы вообще помогаете молодым режиссерам, не студентам вашим, студентам понятно, что помогаете. А вот когда человек, вы видите, на площадке там растерян. Я, во-первых, помогаю молодым актерам, моим партнерам, многим помогал. А молодым режиссерам, вы знаете, Танечка, я очень любил и пару раз снимался в студенческих работах в Авгейке. Бесплатно. Только что меня на машине привозили, отвозили. Потому что кто сыграет для них? Ну, да. Если надо там какого-то возраста сыграть, и то и все. Мне кажется, это такая профессия актерская, когда ты должен быть все время в тренинге. Иначе ты ее потеряешь. Если нету фильма... Значит, надо делать программу, надо, как мне Андреев сказал, учи стихи. Я говорю, зачем, Владимир Васильевич? 
Учи стихи. Во-первых, не будет Альцгеймера. Все время учи стихи, они пригодятся тебе. Что я и делаю? Если не пишу, то учу. Это очень хорошая профессия. Все мне говорили, это профессия не мужская. Согласен. Потому что мы ревнивы, подозрительны, как женщины. Mm -hmm. Актеры ревнивы очень, обидчивы. Это все женские качества. Да, это правда. А что делать? Такая профессия, но зато твой организм все время проживает за одну короткую жизнь твою. Жизни многих-многих-многих людей, профессии многих-многих людей. Больше того, разные эпохи. Ну, о чем тут говорить? Это правда. Татьяна Ухарова. Вот так люблю говорить про таких хороших людей. Как видишь, улыбаешься сразу. Во-первых, артист хороший. И, конечно, как человек. Он как появляется, как вот солнышко. И совершенно без возраста. У него блестят глаза. Красивые очень. Сейчас еще лучше. А в театре партнер просто замечательный. С ним ничего не страшно. Забыл текст, не забыл. Это, знаете, очень здорово. Таких вот артистов немного, я скажу. Просто люблю-люблю, когда он играет совсем какой-то воздух другой. Он разный, мне кажется. Когда хороший актер... Я амплуа даже не примечаю. Я уверена, что он комедию сыграет замечательно. Потому что он с юмором, с таким хорошим. И вот очень хочется, чтобы он еще что-то играл. Он может. В нем есть эта сила творческая. Вот держится. Вот надо с него пример молодым брать. Замечательный артист. А кино в вашей жизни появилось? В каком возрасте вы были? Сколько вам было лет? Первый фильм, он был... «Моя любовь на третьем курсе». Это лошадь Проживальского Шатрова. Про студенческие отряды вот здесь строительные. Слушайте, давайте вот кусочек посмотрим. Между прочим, очень хороший фильм. Милый доктор, вы чудо, вы солнышко. И то, что я вхожу в вашу солнечную систему, зарегистрировано всеми радиотелескопами мира. И Пулковским. И Пулковским. Для меня это очень важно. Но есть другая Таня там, в Москве. Нам обоим будет погано, если я наплюю на это. Ой, командир. Ну а как же чувство юмора? Или глухо, как танки? Милый доктор, я глупый. Порочный, отвратительный тип. И с юмором у меня глухо, как в танке. Глухо, как в танке. Этот фильм снимал замечательный режиссер Юрий Борецкий. Снимали его на казахской киностудии. На казахской? В Алмате. Угу. Алмате. Жили в, в каком-то ауле. Это была замечательная жизнь. Почти половина курса Андреева. Слава Молоков, вот Наташа Потапова, замечательный Тима Спивак. И мы как-то сдружились все. Вот для вас, театрального актера, кино казалось странным или нет? Нет, это грань профессии. Почему? Кино дает... Очень много. Кино дает возможность что-то по блату получить. В этом нет ничего плохого. Ничего плохого. Но э, главное этим не злоупотреблять. Главное понимать, что это все проходящее. Но в основном я снимался только в детективах. Слушай, а что ты все время на моей территории возникаешь? На твоей? И ты пуп земли. Я возникаю там, где мне нужно. Короче, везде. Что ты не слышал? Потому что менты всюду нормально и занимаются своим делом. Ловят бандитов с двумя извилинами, жилье всякое. Вот моих шестерок. Я не в претензии, они делают свою работу. А ко мне стало быть в претензии? К тебе в претензии, потому и позвал. Выкладывай. Чего ты на рожон попер? Умные люди говорили тебе, не лезь? Да. Чего добился? Сам знаешь, одни неприятности. Ха, неприятности. Легко отделался. Ну вот смотрите, вам не было скучно играть э, лощенных злодеев? Нет. Лощенных злодеев не бывает. Они все люди. Главное понять мотивы, почему это происходит с человеком. Подлецами не рождаются, а рождаются все маленькие, красивенькие, 
хорошенькие, под лицами становятся. И когда говорят, это дурные гены, не понимая этого. Ну, даже зверей дрессируют. Да, конечно. Ну, так вот. Поэтому главное, в чьих руках, главные примеры, главная любовь вокруг тебя. Но играть положительных героев не так интересно. Потому что, когда ты играешь отрицательно, когда ты играешь политику, там надо найти мотивы, чтобы это не было ходульно, чтобы это не было, как раньше играли фашистов в кино. Там, да, 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 да. Вот, чтобы это было натурально, чтобы они были достойны сострадания тоже. А как? У каждого своя правда. А иначе это скучно. Вот в театре у меня другая судьба. Там я играл только положительных. Опухоль связана с аортой. Так какого черта ты не оперируешь? Страшно мне. Тебе? Боюсь я. Поверишь, вот там, под пулями, в палатках, ничего не боялся, а сейчас... А сейчас боюсь. Девчонка очень хорошая. Дедомовка. Сирота. Судьба ее так обидела. Одно неверное движение. Но ты же понимаешь, одно неверное движение уже не спасти все. Вот что с вашей точки зрения, Алексей Игоревич, должно быть в фильме, чтобы он вам нравился? Человеческая судьба. Не схематичный герой, как в том же детективе Хрудского на углу патриарших. Я с удовольствием снимался, и там было очень много смешного, когда я испугался на съемке. Там обстреляли мой «Мерседес», ворвались, открыли дверь. И я лежу такой весь, и там нету этого текста. Я и говорю, водки. Ну, родилось вдруг. Мне тут же где-то достали бутылку водки, я выпил. Это все-таки... А тут судьба. Замечательный партнер Леня Кулагин. Замечательный. Мы подружились очень. Это долгий фильм был. Три фильма. Тут была судьба. Он академик, Кулагин, а я работаю в таком маленьком городке в больнице. Но делаю сложную операцию. Оперирующий врач, да, да. Да. И вот эту девочку, которую я вылечил, мы установили, она оказалась лучше потом. И из нее я в конце... Да, да, да. Ну, это не важно. Важно, что тут есть какая-то история человеческая. Неординарная, интересная, которую надо оправдать. И надо включиться. Профессия грандиозная. И не хочется стареть. Вот что Я понимаю, конечно. А Лариса Ложина? Как ни странно, Леша с возрастом становится все интереснее и интереснее. Вот по молодости он был такой красавчик такой. Как он сам про говорит, сладко-шоколадный, да, такой. А вот с возрастом он приобрел какой-то французский шарм. Наверное, потому что он женат на француженке. Я думаю, за последние годы он действительно стал с манкой, с такой, с притягательностью такой мужской. И с каждым годом становится все интереснее и интереснее. Я с Лешей, честно говоря, связана какими-то странными нитями, такими духовными, что ли, близкими, родственными, почему-то. Наверное, потому что мы ленинградцы. Только, к счастью, он не пережил того, что пережила я, блокаду. Он после войны уже родился. Но все равно нас как-то вот этот Ленинград нас связывает. И поэтому, когда вдруг я, меня пригласили играть в спектакль Александра Третий, я так не знала, кто будет Александром Третьим. Я со многими репетировала, и вдруг появился Леша. Я думаю, вот надо же. Такое ощущение, что мы просто с ним как-то очень близки. Тысячу лет как будто я его знаю. И мне так с ним было легко работать. Я поняла, что вот этот Александр Третий настоящий. Вот он попал в десятку. И потом... У него характер, по-моему, где-то схож с характером Александра Третьего. Вот он очень добропорядочный, он умный, он с иронией, с юмором. Работать с ним просто великолепно. Он, конечно, артист театральный. Он очень хорошо чувствует сцену, он чувствует партнера. И очень такой, который влезает в самый внутрь сути. Вот он, если он Александра Третьего делал, то он наверняка про него все прочитал и все прекрасно знал. Я понимаю, что он, конечно, очень много может дать своим ученикам, потому что он талантливый человек.
Вот, Алексей Игоревич, об учениках хочу спросить. Кроме того, о чем вы сказали, что нужно быть внимательным и трудолюбивым для того, чтобы сыграть сцену, которую вы, вы, вы выбрали, что вы еще им пытаетесь объяснить этим ребятам компьютерным? Ну, я стараюсь, чтобы на наборе, чтобы они были талантливы. Талант – это неощутимая вещь. Иногда талант просыпается очень поздно, скажем, с Мактуновский, где-то в 37-38 лет он вдруг выстрелил, хотя Фарбера уже сыграл в «Солдатах». Это, как мне говорил Селд Якут, подожди, надо уметь ждать, все у тебя будет. Не торопись, смотри по сторонам, учись, все будет. Важно понимать, что ты на работу идешь с удовольствием. Что для тебя это, вот как для вас сесть за письменный стол, как мне говорил Евтушенко, он мне говорил, вот я утром, у меня нет темы, я в восемь встал и рифмую, чтобы у меня рифма а, да, а, да, 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 не да, составляла да. мне, чтобы у меня было... Да, угу, да, да. Угу. А потом у меня появляется сюжет, я начинаю писать сюжет. Но я должен каждый день писать. Конечно, мы зависимы. И самое главное, научиться иметь право присвоить автора. Вот как будто это ты написал, у тебя рождаются слова Татьяны Устиновой. Потом, конечно, вот моя жизнь очень поменялась с моей второй женитьбой, и сын у меня, как я называю, полужидок, полуфранцуз, полурусский, он архитект. Слава Богу, что он не пошел в актеры. Вот он. Симпатичный парень. Да, но только пузо растет. Для них есть это все. Для них стол это все. Он замечательный. Он очень талантливый, у него много идей. Он э, архитектор внутреннего дизайна, дизайна интерьера. Это совершенно другая жизнь. Но теперь очень сложно туда летать. Дорого и, и сложно. Но mm. я тоскую по Франции, потому что люблю устрицу. Я их ненавидел. Да. Я вас понимаю прекрасно, да. Я вас понимаю прекрасно. Вот. Вот. Спасибо вам большое. Я считаю, что вот когда человек в финале программы говорит, я люблю устрицы, это значит, что, в общем, все хорошо. Ну вот правда. Да, больше того, Аня ее зовут. Они, но я ее называю Аня. Жену. Да, жену. Она готовит луковый суп замечательно. Ой, это очень вкусно. Очень вкусно. И туда добавляет коньячок обязательно. Обязательно, туда. да, да, да. Сын Андрюша, Андрей Алексеевич. У меня две прекрасных внучки. Одна из них Полина, которая работает у Норкина, главным редактором. Она закончила тележурналистику. А вторая вот поступает в актрисы. Настя. Спасибо вам большое. Спасибо, Танечка, и вам. Я получил удовольствие. Я. Да. Вот. А Я. это так редко нынче. Студентам Алексея Шейнина страшно повезло. У него можно поучиться не только актерскому мастерству, но и умению быть хорошим человеком. А это сейчас редкое искусство.